എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നമ്മളൊരു പഫ്സിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഓവൻ ഓവനിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓവൻ ഇല്ലാതെയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധാരണ ഒരു പഫ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഒരുപാട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാനും അതിന്റെ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന പഫ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു റിസ്ക് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം എന്ന ടേസ്റ്റിലും അതേപോലെ ലെയറുകളായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിട്ട് ആദ്യം രണ്ട് കപ്പ് മൈദ നമ്മൾ ഒരു കപ്പിലോട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാനൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ടോളം പഫ്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മൈദയാണ് ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതിലൊക്കെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ കുഴച്ച് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മള് ചപ്പാത്തിന്റെ ആ ഒരു ലെവൽ അല്ല അതിലേക്കാട്ടും കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് വരട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇത് ബോളാക്കി എല്ലാം ബോളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതേ പാത്രത്തിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് അധികം ഓയിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ ഈ ഓയിലിലോട്ട് ഇത് മുക്കിയിടാൻ പോകണം അത് അതിന് മുമ്പ് ഇത് കുറച്ചൊന്ന് പരത്തി വെക്കണം ഒന്ന് പരത്തിയിടാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ പരത്തിന്റെ ശേഷം അതാ ഇത് ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ നമ്മളിന്ന് പരത്തിട്ട് വെച്ചാൽ മതി ഇതിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സൈഡിലും ആദ്യം ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് എണ്ണ മുക്കിയിട്ട് മറ്റേ സൈഡിലോട്ട് വെക്കും ഇത്ര എണ്ണ ഇതിൽ വേണം അപ്പൊ അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ ഇതേപോലെ എണ്ണയിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് സമയത്ത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വെക്കാം സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ കൂട്ടുള്ള മസാല ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് രണ്ട് സവാള കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടാം ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇത് മുൻപാട് ചേർത്തരച്ച ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വേണ്ട വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് മസാലകൾ അടിക്കും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ആടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ആടി ഇനി ഈ മസാലയുടെ മണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാറ്റിയെടുക്കാം നമ്മളെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിയാത്തിലാവുന്ന കൊത്തി അരിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ തീ നോക്കണം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് നമ്മളൊരു മാ ഒരു മാവ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് വരട്ടി പരട്ടേണ്ട ആവശ്യം ഒന്നും ഇതിൽ ആൾറെഡി എണ്ണ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്കതിന് റോളറിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുത്തോ നല്ല നൈസ് ആയിട്ട് പരന്നോട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം അങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കിയുണ്ട് അതുപോലെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മടക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് മസാല ആഡ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമുക്കൊരു മുട്ടയുടെ പീസ് വെക്കാം ഇത് നമ്മൾ പറയുക സാധാരണ പഫ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് രണ്ട് സൈഡിൽ
അതിലോട്ട് ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം മാത്രമേ വെക്കണം നമ്മൾ ഇഡ്ഡലിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ തട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ മൂന്നെണ്ണം അതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കേട്ടോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഇത് വേവിക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഓവൻ്റെ മാറ്റില്ല അത് കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു സമയം നമുക്കത് ഇതിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ആയെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കാണാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കിയിട്ട് ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഓവനുള്ളത് വെച്ച് നോക്കാം ഞാനത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രിയിലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയം ഇതിലും വെക്കേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കത് ആയെങ്കിൽ എടുത്തു നോക്കാം നമ്മൾ ഓവനുള്ള ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലായി വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്യാസിൽ വെച്ചത് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിലൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആയിട്ടുള്ള പത്ത് ഇപ്പോൾ മൊത്തം ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ആയി കിട്ടിയത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് വളരെ ഉഷാറായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്നെടുത്ത് കഴിച്ചു നോക്കി വളരെ ടേസ്റ്റും അതേ സെയിം ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസിൽ വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം അധികം വേണം നമ്മൾ മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം ഗ്യാസ് വെക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഓവനിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതായത് വന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നെടുത്ത് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാൻ വളക്കാണ്ടോ വളരെ ക്രിസ്പി ആയി നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ലെയറുകളായിട്ട് കണ്ടോ എല്ലാ ലെയറും ഒക്കെ കണ്ടോ കറക്റ്റ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ നേരെ താഴെ പോയിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ ബായ